नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन चैनल मैं हूं मनीष नागर और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे तो आज लेके आए हैं आपके लिए टॉपिक फंक्शंस ऑफ मस्कुलर सिस्टम मसल्स मैंने लास्ट आपको एक वीडियो में बताया था कि मसल्स कौन कौन सी मसल्स किस तरह की मसल्स होती हैं एक्चुअल मसल होती क्या है आज बात करेंगे कि मसल्स के फंक्शन क्या है इसको आज कवर करेंगे तो जो लोग चैनल पे नए आए हैं बेल आइकन को प्रेस कर लेना सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे जो है कोई भी टॉपिक जो है वो मिस ना हो तो चलिए शुरू करते हैं तो मैंने इसके बेसिकली नाइन फंक्शन जो है मेजर मेजर वो यहाँ पे डाल दिए हैं जिसमें ये सारे कवर कर लेता है चाहे वो आपकी इन वॉलेंट्री मसल्स हो या वॉलेंट्री मसल हो तो नंबर वन पे चलते हैं मोबिलिटी मोबिलिटी मतलब आप मूवमेंट मूवमेंट जितनी भी हम कर पा रहे हैं हमारी बॉडी जो मूवमेंट करती है इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आवर स्केलेटल मसल्स अगर हम चल पा रहे हैं हम भाग रहे हैं हम कूद रहे हैं तो ये सारी मूवमेंट्स हो पा रही हैं क्योंकि हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं बाइसेप्स फ्राइसेप्स एक्सल आपकी लेग्स मसल्स हैं कोर मसल्स हैं बैक मसल्स हैं ये सारी वर्क करती है ये सारी अटैच है आपके बोन से आपके स्केलेटल सिस्टम से तभी हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं देन हम नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलेशन पे दो सर्कुलेशन या बात है ब्लड ब्लड सर्कुलेशन की तो जैसे आपको पता है ब्लड सर्कुलेशन में बहुत बड़ा रोल सबसे बड़ा जो रोल है वो हार्ट का होता है विच इज अ कार्डिक मसल वो भी एक मसल है उसका काम है ब्लड को पंप करना किस तरह वेंस एंड आर्टरी से ब्लड ट्रैवल करता है ब्लड स्ट्रीम में होके आपकी बॉडी में किस तरह से जगह जगह तक वो पहुँचता है ये सारा फंक्शन हो पाता है आपकी इंटरनल मसल्स की वजह से जो मोस्टली आपकी कार्डिक मसल और स्मूथ मसल का रोल है उसमें देन हम ये बात कर लेते हैं थर्ड रेस्पिरेशन की तो रेस्पिरेशन दोस्तों आपको पता है जो ब्रीदिंग ब्रीदिंग जितनी हम कर पा रहे हैं ऑक्सीजन इंटेक हम करते हैं ऑक्सीजन अपटेक होता है किस तरह एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं वो किस तरह से हमारे विंड पाइप से होती हुई हमारे लंग्स तक पहुंचती है फिल्ट्रेशन होता है ये सारा प्रोसेस हो पाता है इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आवर इंटरनल मसल्स जो आपकी जो इंटरनल मसल्स हैं आपकी चाहे वो थ्रॉट मसल्स हो और अंदर लंग्स तक की मसल्स हो उस वजह से सारा रेस्परेशन जो है पॉसिबल हो पाता है देन नंबर फोर्थ पर आ जाते हैं डाइजेशन पे तो डाइजेशन जैसा कि आपको पता है डाइजेशन जो है आपको आपका शुरू हो जाता है जैसे ही आप फूड का इंटेक करते हैं आप उसको मुंह में डालते हैं चबाना शुरू करते हैं स्लाइवा प्रोड्यूस होता है वहीं से इंजेक्शन से ही आपका जो है डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है वहाँ फूड को चबाते चबाते किस तरह से फूड आप को पता भी नहीं चलता कि फूड को आप पुश करते हैं वो नेक में जाता है वो किस तरह से आपका ईसोफेगस से होते हैं वो ट्रैवल करते हुए जाता है आपका स्टमक में जाता है डाइजेस्ट होता है फर्दर आगे बढ़ता है इंटेस्टाइन में बढ़ता है डाइजेशन होता है और प्रोसेस निपटने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है जो वेस्ट बचता है वो आपका एन से सिक्रिएट हो जाता है तो इसके अंदर भी क्या है कि आपके जो सारे मसल्स हैं वो इंटरनल मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं वो मूवमेंट कराते हैं वो फूड को एब्जॉर्ब कराने में डाइजेस्ट कराने में उनका बेसिक रोल वहाँ पे ये आ जाता है तो देन हम बात कर रहे थे नेक्स्ट यूरिनेशन की तो यूरिनेशन चाहे वो मेल हो या फीमेल हो आ, सभी का यूरिनेशन के अंदर बेसिक रोल आपका क्या है कि जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर है आपके यूरेटरस है जितनी भी मसल्स आपके उस एरिया में आ जाते हैं वो सारी हेल्प करती है यूरिनेट कराने में वो कंट्रैक्ट करती है जब आपका प्रेशर ज़्यादा होता है आप यूरिन पास करते हैं देन वो रिलैक्स करती है ताकि आप जो है वो आगे कुछ टाइम तक यूरिन को होल्ड कर पाएँ देन नेक्स्ट हम नंबर सिक्स देख लेते हैं बच्चे चाइल्ड बर्थ चाइल्ड बर्थ के अंदर बहुत बड़ा रोल आ जाता है दोस्तों इंटरनल मसल्स का स्पेशली आपकी जो जो फीमेल्स की जो सर्विक्स मसल्स हैं जो उनका आप कह सकते हैं यूट्रेस पार्ट है वहाँ की जो इंटरनल मसल्स हैं वो स्ट्रेच करती है जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है वो के अंदर वो मसल्स अपने आप में स्ट्रेच करती जाती हैं बड़ी होती हैं ताकि वो बेबी को स्पेस दे दे सकें और डिलीवरी के टाइम पे वो मसल्स जो होती हैं वो थोड़ी सी लूज़ हो जाती हैं ताकि जो है वो एरिया मैक्सीम स्ट्रेच हो सके और बेबी को बाहर आने में ज़्यादा फिजिकल पेन ना लेना पड़े ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो लेडी को देन नेक्स्ट uh, हम देख लेते हैं सेवन्थ पार्ट विजन विजन दोस्तों आपकी आंखें जो हम देख पा रहे हैं सब कुछ इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आवर इंटरनल मसल जो आंखों के अंदर करीब आपकी छह मसल्स होती हैं जिनका काम होता है आप जिस जिसको वजह से आप देख पा रहे हैं कोई भी इमेज कैप्चर कर पा रहे हैं इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दो दो मसल्स वो मसल्स एक्ट करती हैं अगर उनमें से कोई भी मसल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो आपके विजन को अफेक्ट कर सकती है बहुत ज़्यादा देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विच इज एट स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी की यहाँ पे है कि आपकी स्पेशली जो कोर एरिया की हम ये बात करेंगे आपकी पेल्विक मसल्स है एबडाम मसल्स हैं एंड बैक मसल है ये एरिया बन के एक आपका कोर एरिया बनता है जिसको हम ट्रंक भी कह सकते हैं कि जो आपका ट्रंक एरिया है ये मसल्स जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा स्टेबल होग
बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने में पोस्टर डिफॉर्मिटीज के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी अगर आपको याद हो तो जिसमें हमने काइफोसिस लोडोसिस स्कोलियोसिस नॉकनीस बो लेग्स फ्लैटफोर्ड इन सब के बारे में राउंड शोल्डर डिस्कस किया था तो बेसिकली उन सब में क्या देखेंगे आपके कहीं ना कहीं मसल का बहुत बड़ा रोल है तो मसल्स का क्या काम होता है कि पोस्चर को मेंटेन करना बॉडी इरेक्ट रहे काइफोसिस में जैसा आपको एक बार रिमाइंड कराऊंगा कि आपकी जो बैक है वो कुछ इस तरह से टिल्ट हो जाती है चेस्ट डिप्रेस हो जाती है तो आपकी मसल्स बैक की बेसिकली वीक होती हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही इस वजह से जो है वो प्रॉब्लम आपको हो जाती है तो यहाँ पे हम एक बार क्यों रिकैप कर लेते हैं कौन कौन से नौ पॉइंट है मोबिलिटी सर्कुलेशन रेस्पिरेशन डाइजेशन यूरिनेशन चाइल्ड बर्थ विजन स्टेबिलिटी एंड पोस्टर तो ये था मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन इसी तरह की और वीडियोज आपके लिए लेके आते रहेंगे विदा लेते हैं फिर मिलेंगे जय हिंद जय भारत